Hello， 我是萨托利。我今天要去青梅，青梅是在东京的西多摩地区，隔壁就是奥多摩。我们刚好搭到比较快的假日快速，一般车要搭三十几分才会到。可以从青梅这里转搭到奥多摩的车。枫叶好漂亮哦，看这个好漂亮、哦。这个好想去啊！秋川溪谷，我们去年还去这个鸠之草小桥，还蛮漂亮的。我们之前去奥多摩的时候，就是从青梅这里转车，车程大概是三十几分钟。这个红叶好漂亮哦！青梅是个怀旧的猫田，街上随处都能看到猫咪的艺术作品。发现一只在做面包的猫咪。这间店限定的年轮蛋糕，这里还有卖蛋，十个三八三，还有十个四零五的，生美卵四六四，下面那个看起来很高级的。大颗的，十个四八六，用这里的蛋做的小馒头，它好像没有加添加物。来吧，是用梅子跟柚子做的棒蛋糕。这本来这个是青梅的什么东西？他说他用青梅产的柚子啊。哦，吃梅子的好了，梅子的感觉还蛮特殊的。好啊，可以啊。用国产小麦做的天然酵母面包，我想要吃这个葡萄吐司，成分看起来很单纯。我们现在在青梅站，我们先走过来这个辅之渊公园，大概走十五分钟吧，等一下再回来这条老街。斑马线旁边有一只短头狗，这应该是狗吧？应该是猫吧？做玻璃艺品的店吧。刚踏上青梅没多久，就已经看到好多猫咪，不知道今天有没有机会遇到真正的猫。在日本啊，到了春天或秋天就很凉爽，就可以一直走，也不会觉得很累。可能可以走了半小时、一小时。散步蛮舒服的。我们要左转还是右转？左转。明明就是要右转。一枝独秀。我们先去五之渊公园旁边的一间小咖啡。不知道今天会不会排很多人？不知道。看到那个河水，好漂亮。多摩川，这里有五之渊公园的地图。它这个公园跟多摩川是融为一体的。走到了，就是这间店，刚好在公园旁边。外面的露天座位看起来还不错，我们等下坐外面好了。抉择哦，它有蛋糕跟司康的套餐可以选
。现在还有季节限定的番薯棒蛋糕配香草冰淇淋。我们的饮料来了，这杯是红茶，这杯是百分之百的柳橙汁。是番薯的棒蛋糕，它旁边也真的有番薯。这是今天的鲜奶油蛋糕，有苹果、葡萄跟梨子。照到太阳，冰会融得特别快。我们先把冰吃掉。他说他们的甜点都是自己手工做的，里面还有包番薯，还包蛮多番薯。对啊，里面都番薯。他的海绵蛋糕是比较硬的。吃起来很有存在感，那鲜奶油的味道啊，不是那种很爽口的口感，我是比较喜欢爽口一点的鲜奶油。我被阳光攻击了，所以我赶快把位置调过来里面一点。虽然秋天，但晒到太阳还是好热。现在坐外面可以看这些花花草草。那我们走去辅之渊公园，从前面这一座绵美桥走过去。绵美桥搭建在多摩川上，过桥后就会到被多摩川包围的辅之渊公园了。这里就看得到多摩川了，刚刚看起来真的还蛮浅的，看起来啊，说不定里面很深。我们刚才去的咖啡厅就是这一栋。一走进来公园里面啊，觉得温度瞬间低了三四度哟，变成森林的感觉，更凉爽了。这个公园不知道有没有枫叶，听说这个公园的樱花很漂亮。叫大家要把垃圾带回家的青蛙，可以在公园的多摩川旁边 b a r b e 哎，难怪刚才看到有人好像已经在摆设了，摆个帐篷然后在那边烤肉，感觉还蛮惬意的。嗯从这里看起来还蛮浅的，但是不能因为它看起来浅就下去玩水。刚才上面有好几个那个告示牌，说会有急流。现在看这个河川跟桥还蛮漂亮的，<笑>有人站在石头上面钓了。公园里面有重要文化财、宫崎家旧宅跟乡土博物馆，我们去这两个地方。这是蓝景吉野。河川旁边，樱花季节的时候应该会开满樱花。这棵树就是一棵青梅树，它应该会长梅子哦。这是在酿造酱油用的木桶。直径一百九十公分，深一百七十公分，可以把你整个人装进去。我可以直接睡在这里面，在这里讲话会有回音。在运送木材的马车。公园里面有一个免费的青梅市乡土博物馆。现在有期间限定的企划展示。这是以前的药哎，它上面还有写综合感冒药。这是以前的教科书哎，裁缝教科书，经营出入账超厚的。二楼是常设展示室，一上来就看到一个盔甲。这个是神文时代的炉机，青梅有超多遗迹的哎，难怪它展示这么多以前的东西。这是以前的书，是超小的青梅伞，他说是青梅的特产品。乡土博物馆旁边就是重要文化财。旧宫崎家住宅，你说这就是那个两百年的？我刚刚看他官网写说，这一栋好像有两百年的历史，这也是可以免费参观的。青梅怎么这么佛心
，都免费参观。这栋矗立在公园里的古老民宅，看起来保存的相当完善。刚才管理员说，这栋屋子本来就是体育线，为了要保存，就把它全部拆掉，然后到青梅重新组装，这是它原本的样子。啊，这一栋已经有两百五十年的历史了。你看，他为了保存，把它拆掉，拆掉，再重新组装。山楂，好多、哦，可以做糖葫芦的那个山楂。糖葫芦里面不是？包那个番茄或草莓？没有没有，那个是后来改良版的，以前不是包山楂吗？你没有吃过吗？没有，看到有人在河中间钓鱼。变成猫吉啦！那旁边那个猫咪的海报好可爱哦，这些都是知名的电影耶。他把它改成猫吗？改成猫版。这间昭和怀旧商品博物馆入馆费是三百五十元，它可以跟附近的昭和幻灯馆有套票，我们买套票。说书人的策划有趣，他就是会照着这后面的字面，一边抽那个画。不良猫看起来好坏哦、喔，资生堂的杀虫笋，这些是以前的如意跟有这个。对，以前想用这种铅笔盒，它好像可以打开，变成像一台战舰还是。二楼在展示雪女，青梅有雪女传说，小泉八云的雪女舞台就是青梅，对面还有卖一些东西。怀旧商品博物馆的应该是老板，是叫老板娘吗？他推荐我们这附近有一间。餐厅，我们等一下可以过去那边看看。你家咖啡店。<笑>听说它的咖喱很好吃。怪猫二十面香。这货车艇里面也有好多猫咪的海报。青梅猫艇一丁目。那前面有一只黑猫哎、欸。挺俱乐部，他会把我藏哦。这蛮漂亮，在路边的一栋房子。都好长哦。它长得有点像《神隐少女》里面的白龙。黑猫与白龙。是一间咖啡店，一只鳄鱼的猫咪在喝咖啡。猫蛇就是会怕热的舌头，我就是猫蛇，我超怕热的。这好帅哦，极道的猫咪们。猫龙，我们到第二间昭和幻灯馆。入馆料是两百五十元。
，就是把人生游戏变成猫生游戏。Oh, Kamini de ai ikayasmi。如果模仿动物的话，就可以不用休息一会。黒猫のネンベさんに出会い、おいしいリンゴをもらう。还在路边遇到白蛇。哎、欸，如果这个真的出了，我会想玩哎。感觉蛮有趣的，而且很可爱。这里有好多猫咪的招牌，猫单，荨麻疹的药哎，猫咪面包，明猫治国。这个青梅猫童做的超精致的，小人国的猫咪版，它里面也都有做出来，鼠料理，猫咪在吃鼠料理。嗯、卖这只猫咪的周边商品。上看到的这些电影海报，全部都可以买回去了。那你把这些画全部买回去，然后布置在房间里面，那你家里就变成青梅的街道了。嗯、这里有一个赛前箱，里面有一只青梅猫主神。灯管旁边的住吉神社，旁边就是刚才我们在里面看到的猫主神。有人供奉好喝牛肉给他哎、欸。会马也是刚才换灯管的那只猫咪。刚才一走进这个神社，就闻到一股。金木犀的味道，又看到一棵好大棵的树，超浓厚的香味。我隔着口罩离这么远都闻得到它的味道，超香的、欸。哦，真的好香哦。它在金木犀的树上脱壳，金蝉脱壳。你刚才讲那个是金木犀啊，后来我才对对对，我才想通，难怪我一直闻到那个起子桂花糕的味道。我们去刚才怀旧商品博物馆的老板娘，她推荐的一间咖啡店，我看到那个猫的吗？有一个猫脸。
这是刚才那些海报的明信片，一张一百八十元，它还有卖杯盘。三明治，其实要吃蛋糕也是可以，但是因为刚才已经吃过一个了，所以我们还是吃正餐吧。这是我的三明治跟红茶套餐，手做感满满的三明治。这是炒乌龙面，看起来也是很家常。我觉得这个也很有怀旧感，这个盘子跟我外婆家的很像。它是纸吸管，里面有小红瓜、生菜，还有起司。还有火腿，里面还有番茄。你不觉得它的店名很像电影的标题吗？很像高中生的爱情故事。哎、欸，下课了。应该是这附近的学校吧。你要想象这是你高中的夏天，那下课之后来吃点心。瞬间青春都回来。哪那么好吃？高中下课还有三明治可以吃。龙、嗯、哥一下子就把面吃完了。还真的很像外婆家的盘子。那个三明治让我好饱啊！你全部吃完了，很厉害。我全部吃光光。我们走去车站。今天虽然是假日，但青梅的游客明显不多。刚才怀旧商品博物馆的老板娘也指着旧地图跟我们说：“现在店一间接着一间关，游客连吃的地方都不太好找了。”听得不免有些感慨。我们搭四点五十四分的假日快速，谢谢大家看到最后，我们下次影片见。